হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি সরিয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা সড়ে হেরাসো তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরার গোহাই তোমারই ভ্যান আসমান থেকে নামে আলু পরান ভাঙলো সবার ভুল তোমারই পরে আসল পরানের ছায়া তলে খালি গমি আবু বক ইসলামী ঝান্ডা নিল যে তুলে আল আমিন তুমি সিলেছি রিন সকল মানুষের তরে হেরাস তোমাকে ভুলে আমি কেমন করে পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ভয় আল্লাহ কে করে আলেমরা কারা বলেন বলেন আলেম কারা এ নিয়ে আমাদের দিদা দন্দ্ব আছে गवेषणा चिंता भावना दिन दिन बढ़से ना कमसे कथा ठीक चार कर सब सामने आलम विचार होना पर्दा दिए टांगे गोपने विचार कर उद्योगिक उद्योग कुरान केंद्रिक जीवन जापन कर चौबीस <laughs> मान एक बेकार नफल नाम मिले पांच छा सतारा पर्त तेलावत नाम दाड़ी करते 
পরবর্তীতে <laughs> ঠিক আছে অর্থ না না অর্থ ঠিক কারণ মানুষের ভেতরে একটা চাহিদা আছে উন্নত মানুষ না ফেরস্তা এই হিসাবে বাংলা অর্থ যদি তৈরি আমার ইমান থাকবে নবীর উপর একটা তহমত চলে যাচ্ছে महिला দৃশ্যটা দেখে সব কাপড় চোপড় খুলে যখন সোলাই খা দাঁড়িয়ে আছে পড়েছিলেন আল্লাহ প্রথমবার এইটাই দিয়েছে
একটা বিহি দেওয়া আছে একটা বিহা দেওয়া আছে একটা পুরুষ একটা মহিলা মানুষ হিসাবে দুই দলের চাহিদা ছিল কিন্তু ইউসুফ নবী কে আল্লাহ দলিল দেখিয়েছে এই জন্য তিনি সব কিছু বাদ দিয়ে দৌড় দিলেন দরজার কাছে যখন যাচ্ছিলেন মফাসির লিখেছেন ইউসুফ নবী ওই সময়ও কিন্তু ধারণা করে না যে দরজা খুলতে পারে কারণ তিনি জানতেন যখনই আসেছি দরজা গুলো তালা লাগিয়েছে একটা দুইটা না দশটা দরজায় তালা লাগান এখানে কিন্তু সাবিল দেয়নি আল্লাহ সবুল দিয়েছেন কোন মানুষ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে চলার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে মহান আল্লাহ তাকে হেদায়তের রাস্তা দেখাতে হাজারো দরজা খুলে দেয় আপনি শুধু দাঁড়িয়ে যাবেন পরীক্ষায় বাস করে দরজা পর্যন্ত এসেছে আল্লাহ পাক বলেন এবার আমার কুদরত আমি দেখালাম দরজার কাছে এসে উনি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েও ছিলেন পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে যে মহিলা পেছন থেকে টান দিয়ে ছিল জামা সিঁড়ে তার হাতে এক টুকরা চলে গেছে ধরতে পারে নাই ইউসুফ নবী পেছনে ঘুরে সামনে ঘুরে দেখলেন দরজা খুলে গেছে আপনি যদি টিকে থাকতে পারেন সর্বশেষ যে জায়গায় আপনার রাস্তা সেই দোকান থেকে আমার আল্লাহ রহমত শুরু হয়